，世红，是你吗？啊，若云，是我。世红，真的是你啊！今天是你结婚的大喜日子，你应该陪着雪梅才对啊！你干嘛跑这儿来啊？我真的好痛苦。你能不能告诉我为什么？世红，你快回去吧，让别人看见，该说闲话了。闲话，我不怕别人说闲话。我要是怕别人说闲话的话，我就不会上这儿来了。哎呀，世红，你小点声啊！你还是回去找雪梅吧，啊，雪梅她等着你呢啊。若云，若云，可是，可是那个新房，我真的踏不进去。我也很想对雪梅好。我就是忘不了你，世红，雪梅为了你差点丢了性命，你怎么能对她这么残忍呢？是，她为我受了苦，我是该感激她。可是，这并不代表我可以把我的爱给她。我现在，我现在就是为了要让大家安心。就是为了要避开那些世俗的眼光，我才被迫答应结这门亲事的。我可以给雪梅一个名分，可以给她一个家庭，但是我真的没有办法给她夫妻之爱，你懂吗？我的爱，多年以前给了另外一个女人，若云。事到如今，你还说这样的话，你你也太不负责任了！你我没有不负责任，你让我进去，你让我进去跟你说，你开门啊！你若云，若云，我不要，若云，你开门，你开门，听我说呀！世红，你要是再这么固执，你就是在逼我离开这儿，远离他乡，你知道吗？回去吧。彻底斩断过去，回去，好好的跟雪梅过日子。要不然，你永远都见不到我了。我，回去吧。雪梅，哎呦哎呦，来来来来来，快坐快坐。怎么了？伤口又疼了吗？没事的，爹，比前些天好多了。哦，那就好。哎呀，你这个孩子，真是用情太深呢。但愿你为世红做出的牺牲，他能够真正的了解。哎，现在你们有了圆满的结果，我。还是感到很欣慰的，虽然你付出了那么重的代价，雪梅啊，你还不原谅爹吗？爹，好，好，不哭，不哭啊！爹，这两天我躺在床上。想了好多，虽然您做过对不起妈的事。来了来了！哎，老爷老爷，老爷，嗯，新郎官来了，是吗？啊，哎
，王老爷，恭喜恭喜啊，恭喜啊！来来来来来，哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢。嗯，世红啊，你先坐一会儿，我去请雪妹。嗯，爹，雪妹啊，花椒到了。良辰吉时，一刻都不能耽误。来，起来。方老爷，您请上座，让女儿叩谢父母恩。好。嗯、爹，女儿从此不能伺候在您左右了，你可要多保重啊。雪梅。出嫁到婆家，不比在家里。你可千万不要太任性啊！从小你就跟爹最亲，爹也最放心不下你呀、啊。不过，如今你找到了好归宿，应该欢欢喜喜的。哎，不说那么多了，哎，别哭啊，哭花了脸，待会儿还得补。时辰不等人呢。爹，女儿在此跟您拜别了。嗯，吉日良时来娶亲，拜别父母养育恩。今天过门尽孝道，双主榜教发万金。嗯、纱巾先过来。天丁大发财，纱巾盖头前，子孙代代出贤才。快进来。哦，新娘该赏花轿了。走吧。哥哥，来一个。新娘坐相要端庄。夫家才会腾心上。哎，对对对对对对对。家偶良缘天注定，教内新娘坐端正。入门还需翁夫腾，勤俭致富保名声。期待夫婿有官名，水泼落地叫起行。起叫！嫁出去的闺女泼出去的水，出了门就别再回头。绸缎章的大少爷娶亲，肯定是大家小姐嫁到余家去，可有福享喽。
子孙当秀才。娶进门，金银财宝盈满门。吉时已到，两相动月，新郎新娘一拜天地，跪。起，新郎新娘二拜高堂，跪。新娘送入洞房。
，欢迎你们留下来喝一杯我们施红的喜酒。<笑>
奶奶，怎么回事？少爷，你们家少爷一夜都没回来，害得我一个人守着空房，像个傻瓜一样。这算什么？我算什么？哎，雪梅，雪梅，世红昨晚一夜未归。妈，世红想怎么样？他是后悔了吗？还是存心要羞辱我？不会的，不会的，他昨晚上看起来挺好的，只不过多喝了几杯。臭小子，到底去哪儿了？小卷，老夫人，马上叫人把屋子收拾一下，还有，叫其他人在院子里好好找找，看看少爷是不是喝醉了倒在什么地方了。是。雪梅啊，我知道你受委屈了，一会儿啊，我一定叫世红给你一个说法。少红。少红，你怎么会睡在这里啊？发生什么事了？啊，你难道你一夜都没回去吗？禀父，大喜的日子，你不待在新娘子身边，你怎么跑出来了你啊？啊，你怎么搞的？哎呀，我也不知道，我也不知道怎么了，可可能喝醉了吧？喝醉了，心里更清楚。也有胆子去抗拒这段身不由己的婚姻，世红，你知不知道你这么做会对雪梅造成多大的伤害啊？新婚之夜，你就让她成为弃妇，她爱你这么深，简直连命都不要了，你就这么回报她吗？你怎么忍得下心呢？禀芳，雪梅是你什么人呢、啊？你干嘛发那么大脾气啊？你扪心自问，你这么做对得起雪梅吗？这个事情要是传了出去。你们余家上上下下会怎么看待他？他还有脸做人吗？可是，我一想到若云，我就没有办法违背自己的心意去和雪梅圆房。你不要再找借口了。你和雪梅已经拜堂成亲，你就必须要履行做丈夫的义务。至于你和若云，都已经男婚女嫁，从今往后各不相干。你必须要彻底的忘记他。你要是再这么三心二意，我第一个不饶你。更何况，你以为汪家会善罢甘休吗？汪老爷子会放过你吗？还有你所有的亲友都不会原谅你的所作所为。你最好想清楚啊！我一个晚上没回去，雪梅她没等到我，她肯定怨死我了。你明白就好，赶快回去吧，别再折磨雪梅了。啊！哎！啊！你这一身酒味怎么回去啊？进屋去把衣服给换了，万一要是给外人看到，还不知道要穿什么显化呢。少爷早，少爷早，早。站住！你还知道回来呀、啊？啊？丢下自己刚过门的媳妇，自己跑了，一整夜不见你的人影，这成何体统啊！妈，只怪，只怪我和雪梅之间的感情基础还不够。你少跟我说那些我听不懂的大道理。什么感情基础不够？想当年我和你爹也是成亲的当晚，当盖头被掀起来的时候，我们才知道彼此长得什么模样。你跟雪梅就不同了，你们俩相识了这么多年，你还想怎么样？妈，难道您不明白，相识并不代表相爱啊？哎，我和你爹也是成了夫妻之后才有的感情，你和雪梅也可以呀、啊，从现在开始慢慢的培养感情嘛。可是妈，行了，你就别再给自己找理由了。哎，这件事情让雪梅她爹知道了，我还真不知道怎么替你解释。世红啊，你就算不为自己想。那你也应该要为余家的香火着想啊！我还等着早点抱孙子呢。
，臭小子！从今天开始，你给我安分一点，不许再胡来了。去吧，去看看你媳妇去吧，她正一个人在房间里伤心呢。学妹，对不起，我又伤你的心了。你还在生我的气啊？于是乎，你太过分了。我就那么好欺负吗？我恨你。伤我的心，一次次的把我的刺刺踩在脚下。我在你面前，我什么都不是，什么都不如了。心里都来不及，我只是一时不知道该怎么做才好啊！学妹，对不起，是我惹你生气了，我我跟你道歉，原谅我好不好？那好，那你说，你这一夜去哪儿了？我算了，别说了，想也知道。世红，如今我们已经成亲了，你考虑一下我的处境好不好？你老缠着人家，你难道不觉得丢人吗？人家周若雨。是有儿有女的人，你就算讨人家做姨太太，也得人家丈夫点头才行啊。学妹，是我对不起你。你不止对不起我，你更对不起林铁川。新婚之日，你就这样对我，你让我今后的日子可怎么过呀？啊啊！学妹，你就当。是我酒后一时糊涂，我跟你保证，我绝对不会再犯了。我一定会努力，做一个好丈夫